Witam. Witam wszystkich ponownie. I zapraszam na The Dig. Z tej strony Orention. Moi drodzy, będziemy podkładali teraz drugi ładunek nuklearny, aby no cóż, wysadzić asteroidę zagrażającą Ziemi, ale to już wszystko wiemy, ponieważ oglądaliśmy pierwszy odcinek, także nie będę, nie będę tego wszystkiego powtarzał. No i cóż, spróbujmy użyć koparki Zero G, aby ten głaz usunąć. Guess what, boys and girls? Using the zero-g digger on this boulder is gonna work just as well as trying to move a sand dune with a teaspoon. We better think of something else. Better find out what Mission Control suggests. Mission Control? I'm not calling Houston until I'm sure there's nothing we can do. Just think for a minute. No i właśnie, możemy teraz na przykład zapytać Robins. Robins, this is low. Do you read? Robins here. I read you. Co zrobić? w tym momencie. Może zapytajmy ją o ładunek? More likely it'll be nukes save world, or maybe nukes blast Attila off course. I thought it would be space aliens plot to abduct astronauts, destroy Earth with giant rock. Apparently my career is amusing to you, Commander. Why is it I can tease everybody on this crew except you? Because they know you like them, Commander. I like you, Robbins. No, you don't. <laughs> nie, jednak nie. No, wybaczcie. Grałem w tę grę już wiele, wiele lat temu. O, na pewno wielu rzeczy nie pamiętam. Wydaje mi się, że znowu zapytany my Bordena, co zrobił. That's why you get the big bucks, boss. This boulder really is a problem, Ken. The zero G digger can't handle something this big. I'm the pilot, remember? Core is the one who knows what to do with the tools. Okay, to zapytajmy Core w takim razie. Miles, come in, Miles. Miles here. Looks like we got us a big old boulder right on the target site. Too big for the zero G digger? Oh, the digger could do it. Maybe a week. Ah, uh, let me think what else in the pig might be helpful. What about the spade? Any place where you can get leverage to use it like a pry bar? No matter what they all say, Cora, you're a genius. Właśnie. Blow out. O, ja oczywiście no, wiedziałem, że należy użyć łopaty, ponieważ to pamiętałem, ale chciałem wam pokazać, że w razie jakiś problemów możemy no, jak gdyby skorzystać z pomocy innych członków załogi, ok? Używamy łopaty. Cora, Ken, I'm jamming the shovel in under the boulder, then using maximum down thrust to pry it up. Does that sound workable? Well, I'm a little short on data about the tensile strength of shovel handles in zero G under maximum thrust conditions. In other words, who knows, it might work. Boss, be careful. If the handle breaks, maximum down thrust will smash you right into Attila. You know the saying, whether the stone hits the glass or the glass hits the stone, it ain't gonna hurt the stone. Thanks for the encouragement, Ken. Frank, if this actually works, the boulder's going to come flying straight at you. Better fly clear. Thanks for the warning. No, you don't. Looks like it worked. Now aren't you glad I made sure the tool chest had a shovel in it? My rule is, if you can pick it up, take it with you, because you never know when you might need it. I have the same rule, Cora, but I thought it only applied to women in bars. If you can pick her up... <laughs> <laughs> Careful, Ken. You don't want to find yourself getting quoted as a sexist pig in Maggie's article. I'm not here to spy on you. Lighten up, Robbins. They're just teasing. 
If they thought you were really a spy, they'd never talk freely on the open frequency. Ne powiedziała, nie jestem po to, żeby was szpiegować, a było przetłumaczone, zbierać o was informacje. Ale okej, okay, no to powiedzmy, że jest to podobne. A e, tu Miles mówiła o zabieraniu <coughs> na wszystkiego, co możesz zabrać, trochę jak prawo Marfiego. Jak coś może się zepsuć, to zepsuje się na pewno, było takie chyba pierwsze. Nie wiem, czy wiecie, ale Mar Murphy był jednym z inżynierów e, właśnie uczestniczących w przygotowaniach tych lotów Apollo na Księżyc i to on właśnie e, jak gdyby e, dbał o to, aby no, nic nie mogło no, przeszkodzić tym lotom i e, wymyślił kilka takich praw. Na przykład właśnie to, jeżeli coś może się zepsuć, to zepsuje się na pewno stąd. Tam chyba były trzy obwody, trzy, jak gdyby jeden plus dwa zapasowe obwody informatyczne, komputerowe, ale mniejsza o to. Potem pododawano te prawa Marfiego, na przykład, jeżeli wszystko zawiedzie, to przeczyta instrukcję obsługi, albo jeżeli urządzenie elektryczne nie działa, to podłącz się do kontaktu i takie tam różne. Ok, podkładamy ładunek na powierzchni. Shuttle, this is low. Now placing the explosive on the face of the asteroid quadrant three. Acknowledged. I need another hand here, Brink. Of course, Commander. Znowu Brink musi pomóc. Ah, przepraszam, coś. Coś boli mnie nos. <śmiech> Może będę zły. No dobra, czyli cóż. Znów uzbrajamy. Znowu był złośliwy w stosunku do Robins. No i to chyba wszystko. Prosiaka zostawiamy na powierzchni i wracamy do wahadłowca. Będziemy odpalali te ładunki. Zobaczymy, co się wydarzy. No właśnie. Teraz... Hmm, już wiem. Porozmawiamy z pilotem. Borden, this is low. Do you read? I read you low. What is it? Both nukes are in place and armed. We made pretty good time, I think. Looks good, boss. Come on back inside for the fireworks. Confirm everybody inside. All in, Cora. Teraz będziemy mieli filmik. To robiło wrażenie, muszę wam powiedzieć. Oczywiście grałem wtedy na komputerze bodajże. Ja już nie pamiętam, wiem, że monitor o 14-calowy. System DOS. Rozdzielczość 640 na 480 oczywiście, chyba tak, albo na 400 nawet. Norton Commander, z którego brani przeszkadza. Like after plastic surgery. 
No dobra, to już nie będę. Nie będę już opowiadał o starych dobrych czasach, chciałem powiedzieć. No i właśnie jeszcze się zastanawiam, dlaczego tłumacze zastosowali tutaj w tych cutscenach, w tych filmikach przerywnikowych takie duże czcionki. No ale w sumie to nie przeszkadza. Ale mogłyby być mniejsze. No i z tego, co można wywnioskować z tych dialogów, to hmm, gdyby pęd tej <śmiech> asteroidy został wyhamowany i znajduje się ona teraz na orbicie Ziemi, a nasi astronauci mają zbadać jej powierzchnię, tak? Czy co to w ogóle jest? I cóż tu mamy? I tuż mamy jakąś dziwny, mamy jakiś dziwny występ skalny. Tutaj mamy jakąś metaliczną płytę, metaliczną, metalową może, a dobra, nie będzie metaliczna. Mamy kolejny dziwny występ skalny i, i następny. Także zbadajmy może najpierw tą płytę. Powstał mały szyb. Przyjrzyjmy mu się. It's a small dark opening. Coś nam podpowie ta lupa. It's a small dark opening. Nic nowego. Tutaj mamy dziwny występ skalny. No. I think you're right, Brick. The stone projection is a natural. Yes, but what is it doing here? No nie wiem co tu robi. Frank, I wish I knew what these odd projections are. I've taken pictures of them for analysis. Teraz co z tym zrobić? 
A ja oczywiście wiem, dobrze, nie będę przedłużał, użyjmy Zero G. I may be criticized for it later, but I'm gonna dig out one of these odd projections. It's your decision, Commander. Znowu mamy dźwięk w kosmosie. <śmiech> Powstała metaliczna płyta. I wish we could be sure we weren't destroying whatever message they meant us to receive. It seems to me that if they didn't mean us to push these metal plates, we wouldn't be able to push them. Też racja. Co tu tu? Co też tu powstało? It's a small dark opening. Czyli to samo co co poprzednim razem. Tu jeszcze mamy występ skalny. Dziwny występ skalny. Frank, I wish I knew what these odd projections are. I've taken pictures of them for analysis. Mhm. Kopiemy. It's another metal plate. I wish there were some sort of inscription. Wypchnijmy tę też. Here's number three. It disappeared too. It's a deep hole into the rock. Mhm. Mm a tutaj jeszcze wam nie pokazałem jest latający prosiak. It's the pig. It's the pig. Ok, no i użyjmy jeszcze zero G. Ups. Na tej. Na tym występie skalnym. We're three for three here, folks. I've heard of putting a message in a bottle, but never in a big rock. To jest zdecydowanie większa od poprzednich. Wpychamy do środka. Tu powstał korytarz. Ciemny tunel powstał. No nic, no zobaczmy co też jest w tym tunelu, moi drodzy. Zaraz się okaże. No proszę. A tyle jest w środku pusty. Wewnątrz pusty. Może to bardziej. So, the asteroid is hollow. Time to update Houston. Load a shuttle. Co tu tu mamy? Must be all this rock. We're cut off. Should we go back outside and call them? Nah, they can sit tight for a few more minutes while we walk around. No, no, bra. Los decydował, że najpierw się rozejrzymy. Tu mamy tunel, tunel, którym przybyliśmy. I tu mamy jakiś piedestał. Obejrzyjmy go sobie z bliska. Zobaczmy, co to jest. Trochę piłkę futbolową przypomina od wewnątrz. Ten Atila. No i cóż, mamy tutaj te metalowe płyty, które wepchnęliśmy. E, kopiąc na zewnątrz. Trzeba je wszystkie pozbierać, moi drodzy. A najpierw zobaczmy na to kwadratowe wgłębienie. On tu górę. Dół. Na lewo, prawo. Co? Do czego to też może służyć? Może zapytajmy Brinka. Brink. Come in, Brink. Brink here. I read you. Zobaczymy, czy on nam coś tu może podpowiedzieć. Any ideas about these metal plates, Mike? They look like the metal panels you push through the shafts up in the tunnel. No niewiele. Low out. A co na to Robins? Robins. Come in, Robins. Robins here. What is it? What do you think this place is for, Robins? Some kind of temple? That's the first assumption of most amateur anthropologists. <laughs> tak, każdy archeolog amator uważa, że to co znajdzie musi być świątynią według według magii. So do you have a better 
idea? Have you noticed how the metal plates might be arranged to exactly fit that square indentation? So what happens if I arrange the plates to fill the square indentation? There's only one way to find out. Вася, по простой это вон. Ну и то раз позбираем эти плиты. Другом. Светел. Ну и остатным шарком. No i tak jak sugerowała Magi Robins, musimy je tutaj jakoś umieścić. To będzie chyba na górę. Tak. To będzie na dół. Dokładnie. To będzie na prawo. Świetnie. No i cóż, i to już wiadomo, że będzie na lewo. No i coś się dzieje. Coś aktywowaliśmy. No proszę, asteroida okazała się być pojazdem kosmicznym. Przeniosła nas gdzieś daleko, daleko od Ziemi. Muzyka, no muzyka jest wyśmienita. Cudownie kształtuje tutaj klimat w tej grze tajemniczości. I tego przebywania właśnie w tej przestrzeni kosmicznej. I feel like someone turned me inside out twice. It's a little difficult to move now. That's because we've got gravity. Planet type gravity. We're not inside the asteroid anymore. And the pressure is equalized. There's an atmosphere. Can we breathe it? Our suits are checking that automatically. Here we are. Yes, it's at least as breathable as the air in LA. Of course, there's always the danger of airborne infectious agents. I don't think so. Alien microbes should be no threat to us. They have not evolved to make use of our cell structures. The oxygen in our suits won't last long anyway. I say we take them off and save the remaining oxygen for the return trip. If there is a return trip. No, proszę dowódca, oczywiście jako pierwszy zdjął hełm. Yeah, tastes good. Hmm. Surprise, surprise. Attila was a spaceship all along. A starship, faster than light. We're not in our own solar system. No planet but Earth has an atmosphere like this, and this ain't Earth. After so many years of bad TV shows and crackpots with phony pictures, here is the real proof. There is alien life. Load a cockpit. Over. Load a payload. Over. Yeah, I'd say we're out of range. Way out of range. I don't see any aliens coming to greet us. For all we know, it might have been a million years since these people sent out Attila, and they long since died out. I don't know about you, but I didn't pack a lunch. Or a can of pop. Well, we might as well look around and learn what we can about this place. We might be here a while. Okay, my drodzy. To, co nasi astronauci znajdą na tej planecie, będziemy się... Tego będziemy się dowiadywali w kolejnych odcinkach. No i cóż, mam nadzieję, że wam, że gra wam się podoba. Hmm, dziękuję za oglądanie. Um, chciałem powiedzieć, że podoba się pomimo tej takiej staroświeckiej gra, e, grafiki, ale zabawa dopiero się zaczyna. Także nic, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.